Hello friends, as you know, I promised I will keep uploading one video in Hindi on some viewers request. So I uploaded a video last month on three pillars of photography. To continue the next part, I uploaded another video today in Hindi. It is a translated version of my old video that I have already created in English language. I have already inserted card above and added the link in the comment section. Those want to watch in English, they can watch by clicking on link. Thanks. So shuru karte hain. Hello friends. आज मैं फोटोग्राफी के उस पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो मोस्टली कैमरा ओनर्स नहीं जानते या यूज नहीं करते पर इसको जानना काफी फायदेमंद है क्योंकि ये आपकी फोटोग्राफी पर काफी असर डालता है चले जाने इसके बारे में जब आप फोटो खींचते हैं तो आपने नोटिस किया होगा आपकी पिक्चर में येलो ब्लू या ऑरेंज कास्ट होती है पर जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें सीन नॉर्मल दिखता है ये इसलिए होता है आपकी फोटो पर लाइट का इफेक्ट पड़ता है जो कि अलग अलग जरिए से आ रही होती है नॉर्मली ये सोर्सेज हैं सन बल्ब फ्लोरसेंट लाइट और फ्लैश लाइट हर तरह के सोर्स का अपना लाइट सोर्स होता है जो आपके इमेज पर अलग अलग असर डालता है फ्लोरस एंड लाइटिंग का असर ब्लू होता है दूसरी तरफ टंगस्टिन या बल्ब के असर से आपकी फोटो पर येलोइश कास्ट आती है हम मोस्टली इस टेम्परेचर के अंतर को नोटिस नहीं करते क्योंकि हमारी आंखें इसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती हैं पर डिजिटल कैमरा इतना स्मार्ट नहीं होता कि ये खुद इन एडजस्टमेंट को कर ले और कई बार हमें उसे बताना पड़ता है अलग अलग लाइटिंग कंडीशन के मुताबिक जब लाइट कूल cool या वार्म होती है तो हमें कैमरे को बताना होता है वार्म या कूल cool करने के लिए इसकी कुछ बेसिक कैमरा सेटिंग्स होती हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ जैसे कि ऑटो टंगस्टिन फ्लोरोसेंट डे लाइट फ्लैश फ्लोटी शेड और के के फॉर कैलवे जिसे हम कलर टेम्परेचर को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं कूल cool से फार्म 2500 कूलेस्ट और 10000 थाउजेंड इज अ वार्मेस्ट अब देखते हैं ये सेटिंग कैसे हमारी फोटोग्राफी पर असर डालती है ऑटो ऑटो कैमरा खुद डिसाइड करता है कौन सी बेस्ट कैलकुलेशन हो शूट की शूट बेसिस पर पर यह कई सिचुएशन में ठीक काम करती है पर कई सिचुएशन में ये फेल हो जाती है टंगस्टिन ये सेटिंग का निशान मोस्टली एक बल्ब होता है ये मोस्टली इंडोर्स में शूट करने के लिए होता है या टंगस्टिन लाइट में शूट करने के लिए फॉर एग्जांपल बल्ब की रोशनी में फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट कूल लाइट को कंपनसेट के लिए होता है और आपके शूट को फॉर्म करेगा फ्लैश कैमरे की फ्लैश काफी कूल cool लाइट देती है तो अगर आप वाइट बैलेंस को फ्लैश मोड पर करते हो तो आपकी डे लाइट के सीन को ये और वार्म करता है ये सेटिंग सभी कैमरों में नहीं होती क्योंकि ये टेम्परेचर को नॉर्मल तौर से सेट कर देती है क्लोडी ये सेटिंग सीन को वार्म करती है दिन के उजाले में शेड शेड लाइट आम तौर से कूलर होती है मतलब कि ज्यादा ब्लू होती है डायरेक्ट सनलाइट में तो ये मोड सीन को थोड़ा सा वार्म करता है बहुत केसेस में आपको कैमरे के वाइट बैलेंस के मोड्स से बेहतर शॉट्स मिल जाता है वाइट बैलेंस की मैनुअल एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं इस तरह से आप कैमरे को ये बताते हैं कि कौन सा वाइट शॉट के लिए ठीक रहेगा आप लाइव व्यू में देख सकते हो जैसे जैसे मैं कैलविन वैल्यू इंक्रीज करता हूँ पिक्चर वार्म हो रही है और जब मैं डिक्रीज करता हूँ पिक्चर कूल हो रही है अब हम देखते हैं व्हाइट बैलेंस का आउटडोर फोटोग्राफी पर क्या असर होता है मैं डे लाइट में ले की शूटिंग कर रहा हूँ सन काफी चमकदार है और लेक वार्म दिख रही है सारा सीन वार्म नजर आ रहा है मेन लाइट सोर्स सूरज है कैमरा सेटिंग को जस्ट करने के बाद मैं अपने कैमरे को बताऊंगा कि मुझे पिक्चर वार्म या कूल चाहिए ज्यादातर सभी कैमरेज में वाइट बैलेंस प्रीसेट्स होते हैं तो मैं शूटिंग के लिए इन प्रीसेट्स को यूज कर रहा हूँ पहली पिक्चर ऑटो वाइट बैलेंस प्रीसेट पर शूट कर रहा हूँ 
जो पैटी पिक्चर शूट की है वो थोड़ी सी डल है क्योंकि कैमरा उसे हर शूट के बेसिस पर गैस करता है दूसरे शूट में मैंने डे लाइट को सिलेक्ट किया है आप देखेंगे पिक्चर ऑटो मोड से बेटर है तीसरे शूट में मैंने कैमरे की सेटिंग फ्लैश पर सेट की है और आप देख सकते हो इसने पिक्चर को फॉर्म कर दिया है जो मुझे पसंद ही पसंद आई हो सकता है आपको अच्छा ना लगे या आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो इसलिए आपके पास दूसरे प्रीसेट भी हैं। लास्ट शूट मैंने फ्लोरोसेंट प्रीसेट सेटिंग्स को चूज किया है आप देखेंगे पिक्चर काफी कूल दिख रही है और ब्लू कास्ट के साथ हमेशा हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर हम सेटिंग्स को यूज करेंगे अब हमारे पास एक और अच्छा फीचर है फोटोशॉप में व्हाइट बैलेंस को करेक्ट करने का आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने एक सेकंड लाइक बटन को क्लिक करने में लगाएं और अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे ये मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं और इसका जवाब मैं जरूर दूंगा और इससे मेरे चैनल को बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि आप जितना लाइक या कमेंट करेंगे मेरी वीडियो और ज्यादा स्प्रेड होगी जैसे ही मेरा चैनल ग्रो करता जाएगा मैं और वीडियो भी डालने की कोशिश करूँगा थैंक्स अब मैं जे फाइल को ओपन करता हूँ फिल्टर मेन्यू में जाए और कैमरा रॉ फिल्टर सेलेक्ट करें पहली दो बार्स कलर टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए है पहली स्लाइडिंग बार कूल या वार्म टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए है और दूसरी बार कलर कास्ट के लिए है व्हाइट बैलेंस को रॉ फाइल में ठीक करना बहुत जल्दी और आसान होता है आप टेम्परेचर और कलर ग्रीन से मजेंटा में तब तक एडजस्ट कर सकते हैं जब तक कलर कास्ट रिमूव नहीं हो जाती है या आप सिंपली इमेज के न्यूट्रल पोर्शन को क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हैं अब मैं रॉ फाइल को ओपन कर रहा हूँ जो सीधा कैमरा रॉ फिल्टर खुलेगी ना कि फोटोशॉप वर्क प्लेस में रा फाइल में व्हाइट बैलेंस एडजस्ट करना ज्यादा आसान है क्योंकि कैमरा रा फिल्टर के प्रीसेट्स हम जेपीजी फाइल में यूज नहीं कर सकते पर रा फाइल्स में हमें प्रीसेट्स व्हाइट बैलेंस के ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिल जाएंगे आपको ये मिलेंगे ऑटो डे लाइट क्लाउडी शेड टंगस्टिन फ्लोरोसेंट एंड कस्टम देखिए कैसे इमेज पर असर पड़ेगा जैसे ही हम प्रीसेट सेट ऑटो से फ्लोरोसेंट चूज करते हैं यहाँ यहाँ पर आप टेम्परेचर कूलर से वार्मर 25 2500 से दस हजार तक कस्टमाइज कर सकते हैं आप इस चार्ट से भी कैलविन की अलग अलग लाइटिंग कंडीशन को समझने की हेल्प ले सकते हो आज के लिए इतना मेरी पहली हिंदी वीडियो थ्री पिलर्स ऑफ फोटोग्राफी देखना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग